欢迎来到 n e u y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博，韩国三年多练习生，如今怎么样了？王一博从小就对舞蹈有着浓厚的兴趣，他在学校组成了自己的舞蹈队，而且还担任过校园音乐会的主持人。因为对舞蹈的热爱，他在2011年参加了 IBT 全国街舞挑战赛，并在比赛中展现出了惊人的实力。那时，王一博只有13岁，但他已经是一位非常优秀的舞者。虽然王一博接触街舞还不到两年，但他的实力已经在同龄人中排名靠前。这次比赛让王一博更加坚定了自己的梦想，并为他的未来舞蹈之路打下了坚实的基础。通过不断的努力和练习。王一博逐渐成长为一名出色的舞者和歌手，赢得了众多粉丝和娱乐圈内人士的认可和支持。他所展现出来的才华和魅力，也让人们看到了他未来无限的发展潜力。在王一博参加街舞大赛后，他的出色表现引起了乐华娱乐的注意。乐华娱乐看中了他的舞蹈天赋和潜力，并决定发掘他成为公司的首批练习生。于是，王一博来到了韩国。开始了长达三年多的练习生生涯，在这期间，王一博接受了严格的训练，学习了唱歌、跳舞、演技等多种艺术技能，不断提高自己的综合实力。他每天都要进行长时间的练习，有时还要参加各种活动和表演，过着非常紧张而充实的生活。在韩国期间，王一博结识了很多同样努力追梦的练习生，他们互相支持，互相帮助。在一起度过了很多艰辛却又充满希望的日子。经过多年的努力和练习，王一博最终以优异的成绩通过了公司的选拔，成为了乐华娱乐旗下的艺人。他的才华和努力得到了认可，也为自己未来的发展打下了坚实的基础。想要从偶像练习生成为出道的艺人，苦难是必不可少的。每天训练12小时几乎是标配，中间除了吃饭外，几乎没有其他休息时间。在这长达十二个小时的时间里，他们需要进行各种各样的训练，包括唱歌、舞蹈、演技以及其他相关课程。即使是在节假日，也需要坚持训练，以保证自己的表现和实力都能够得到提高。这样长时间、高强度的训练对于练习生来说是非常痛苦的，但他们必须坚持下去，因为这是他们成为一名优秀艺人的必经之路。在这个过程中，他们需要面对各种挑战和困难，需要克服各种身体上和心理上的障碍。但只要他们能够坚持下去，付出足够的努力，他们就有可能成为一个成功的明星，实现自己的梦想。2016年4月29日，王一博凭借着惊人的舞蹈功底，在和吴磊、刘昊然、曾舜晞等二十位当红小鲜肉竞争中脱颖而出，成功加入了《天天向上》的主持人阵营。成为了天天兄弟的一员。从此，他以常驻嘉宾的身份出现在该节目中，并以其敏锐的观察力、幽默的语言表达能力、憨态可掬的形象深受观众的喜爱。在节目中，王一博不仅表现出了自己扎实的舞蹈技巧，还展示了自己活泼可爱的性格，与其他主持人一同为观众带来欢乐。由于在《天天向上》中表现突出，他也逐渐获得了更多的机会参演电视剧和综艺节目。如今，王一博已经成为了一位备受欢迎的明星，他的音乐作品、电视剧和综艺节目都深受粉丝们的喜爱。他的故事告诉我们，只要拥有才华和努力付出，就有可能获得成功，并成为追求梦想的模范。无名最终票房破纪录，完美收官。演员王一博再次踏上角色新征程。据猫眼专业版数据，梁朝伟、王一博领衔主演电影《无名》4月16日结束公映。累计总票房 9.31 亿，《无名》最终票房总观影人次 1,774.9 万，上映至今共打破四项纪录，获得68项里程碑，成为2023年动作电影票房观影人次双冠军。王一博一向是轻描淡写的说，浓墨重彩的做。拍摄时发生的事，他很少提及，只能是从导演、合作演员、剧组工作人员口中得知一些关于他的点滴。从导演口中提到过好几次经典的佛堂泪、浴室抽烟那一段，还有奏小日子之后对领带的处理
，也是王一博自己设计的符合人物个性的小细节。还有临场发挥还不知道有多少，遇到一位愿意给演员发挥空间的导演是幸运的，这也需要演员本身真的能接住这样的临场发挥，能取得导演信任。王一博可以临场发挥。当然，他也的确用这样的机会为广大观众奉献了叶先生的精彩桥段。临场发挥四个字看似简单，但那需要演员对角色有极强的感知力、领悟力和掌控力，以及可以让角色特性与所处环境、语境自洽的逻辑性。王一博演出叶先生神秘的、多面的、浪漫的、狠厉的、无畏的、闪耀着黑夜里光芒的、让人落泪的叶先生。九十五小生里面，这种气质也是独一份的。王一博每一次的角色完全把自己交出去，一次次打破重塑，力求成为故事里的他，是对演员身份的尊重和对表演专业的追求。一直在热爱路上前进的王一博，未来可期。无名今日再会，长空五一相聚，看过民国波诡云谲的地下战场，领略了叶先生的绝世风采。再看如今万里长空之上，龙吟之声划过，是飞猿雷雨的飒爽英姿。四月二十八日，日长空之王。新的征途即将开启，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。